。好，我是盖伊，今天为大家带来 m i c r o t e n 的高蛋白下午茶点心评比，由我的伙伴宇安担任 m i c r o t e n 点心主厨来设计菜单，满足现场各位聚聚吃货的嘴。今天担任的试吃员是光头王波波跟。蔡老师，这两位应该就不用多做介绍。然后在我身边这位是依依，她是我们一个学员的姐姐，被我们抓过来试吃，因为我们平常就在吃嘛。我想说找一个就是一般人、普通人。那、啊、你有在重训吗？你在运动吗？有运动没有重训？对，想说一般人来吃看看，口味是不是还合大众的胃口这样子 ？OK， 你们准备好了吗？准备好了。燕麦能量纤维双响宴。材料有高蛋白燕麦能量棒与 Lean 轻盈高蛋白燕麦能量棒，做奇异果与新鲜燕麦谷粒。我先跟你们解释一下啊，这两样东西，这两个东西都是，等一下不要再往前挤，这两个东西都是高蛋白燕麦能量棒，颜色比较深的叫做它前面有个 Lean， 它叫做轻盈高蛋白燕麦能量棒，营养素基本上大同小异，只是这个 Lean 热量跟蛋白质比旁边这个还要低。句句通常会选浅色这个，就如果我们需要热量多一点的话，那我要。那女生如果只是嘴馋想吃点东西，她们可能就会选这个链纤维。我们是不是要用那个牙签？还是没有？嗯，有的叉子有叉子。哦、oh, ，贴心主厨雨安帮我们准备的叉子，所以呢，你做成奇怪的模样。哎、欸，你你拿着叉子，然后用手。<笑>对了，这个我明天都在吃的。你不是说它是沙琪吗？沙琪吗？哎呦。看来波波算是比较有气质，用来餐具。这个东西它是目前我心中的 top three 里面的其中一款。吃起来像在吃饼干。这应该算超级好吃的一种。这是你第一次吃到高蛋白点心吗？对。假如他没有跟我说这高蛋白，我会以为它是饼干。嗯。只是上面像蓝莓的东西，像巧克力。嗯，这个比较好吃，因为这比较不会冒出血。这两款哦，让我选的话。我会选那个白色的那一款，这个黑色这一款会有一点吃下去会有点粉粉的感觉，反正很像在吃巧克力粉的感觉。喜欢吃一点点吗？对对对，就是不会尬也不会腻。C D， 我比较喜欢那个白色的那一款，它虽然有甜了一点，可是差异不大，而且我是巨巨，所以我在吃那一款。OK， 我会把它剪掉，剪掉，就你再继续摆吧。我是巨巨，所以我就。那一罐白色，就是我是尊重的话，我就选右边，因为它价钱应该没记错，应该是这个比较便宜哦，性价比较热量热量应该是两倍，蛋白质也比较高，嗯，也是两倍，没没有到两倍，有到两倍，有到两倍，那就那就选大块，如果是 C B 值的话，但是好吃的话左边的应该是比较适合，女生应该比较适合吃左边，所以你觉得另好吃，另好吃，然后另外一个是性价比比较高，对于聚聚来说。居居是不 care 什么好不好吃的，乱说，反正你还给我吃到就好了。如果要吃的话，我应该也会比较喜欢巧克力，颜色的绿的。对，因为它吃起来就巧克力味比较浓啊。而且我觉得它吃起来比较 Q 哎、欸，就我觉得原味的那个吃起来比较沙沙沙沙的感觉，但是都好吃。你说我看到了，深色的沙沙的，波波说不一样，深色的沙沙的。对。粉粉，四十岁的男人，四十岁有差，太多了。这两个真的很难选，都蛮好吃的。我会比较喜欢深色这个巧克力的香气，嗯，嘴很馋的时候，因为有时候剪片比较忙，然后坐在位置上就啊没有时间出去买东西吃，那我就会选浅色这个，因为热量高，蛋白质高，然后比较甜一点，可以解嘴馋。这两个都算好吃。可是如果我是女生的话，应该会喜欢这个，因为它比较不会胖。对对对，我也这么觉得。如果以我聚聚的角度来讲，就是一个。我们是也是大的。我们下一道吗，雨安？好，下一道。耶！阿东不放。对，我们。不愧是天才 My Protein 小主厨。没错，身为天才 My Protein 小主厨，居然要在甜点上面插上一根。哇 ！My Protein 的。这是什么？哇，这是你做的旗子吗？没错，好可爱哦、喔，这个东西。来 ，Amy，Amy，just for you。布朗尼点心，小方块与棒状物的冲击，使用的材料有高蛋白布朗尼、高蛋白布朗尼棒，做香蕉片。我跟你们介绍一下这两个差在哪，这两个都是高蛋白布朗尼，然后一个是布朗尼棒，还有一个是布朗尼酸。
，蛋蛋糕，对，蛋糕，布朗尼棒，它的热量跟蛋白质都比布朗尼蛋糕低一些。哦，它更没有喝。那巧克力的特点，嗯，很好吃的嘞。有有，这边有。清淡版。哎，我们现在喝的是什么？清淡版。他现在喝的是花生酱，那这里面是奶茶。哦，然后还要喝奶茶。好，到八百多万。吃蛋糕。他跟你想喝奶茶口味吗？这是个巨巨的奶茶壶方式。这是奶茶吧？冰丝奶茶。喝起来就像奶茶，对不对？就跟奶茶一模一样，对不对？这个真的蛮好喝的，蛮好喝吗？但我已经吃过很多次了，所以我想说换个口味，我还配一个那个鱼安特制的香蕉，来试看看，说不定有一个绝妙新滋味，绝对是组合的。你想喝奶茶的，来，我帮你盛罐子，来，你放着，你放着。来个热量比较高，那个蛋糕那个第一次吃的跟我一样，我的选择也是蛋糕，我比较喜欢蛋糕的口感。嗯哼，另外那个棒状物，我个人是不喜欢棒状物。然后，它刚开始吃进去的那个味道，其实不觉得它很像巧克力，它可能要咬到后面你才会觉得它是一个巧克力，太硬了。对，应该是太硬。蛋糕类型的真的是我比较喜欢。它比较像方形，那个棒状物我看过，就是棒状物就比较细细长条形。哎，它不细哦，它比。那我觉得棒状物比较。如果以口感来讲的话，我应该会比较喜欢吃，就是这个。第二个。第二个。棒状物。对。哎，对，是没错。棒状物的口感。因为它吃起来呢比较绵密吧，就比较扎实，比较扎实。OK。可是以香气来讲的话，比较喜欢吃这个，像蛋糕这个，就很像在吃，真的像吃那个 brownie 的味道，只是口感沙了一点点。我自己如果拿到这的话，会喜欢这一个。蛋糕，第一个我们吃的那个。那我自己本身是选棒状物，因为呢，蛋糕的那个其实它吃一点点会觉得很好吃很香，但是吃多了会稍微干了一点。这个棒状物它的湿润度比较够。所以是整条，而且而且我很喜欢它的口感，又湿又。它口感，刚你也你也讲到比较绵密嘛。还有它上面有一层巧克力，有那层巧克力。可以可以考那个，我觉得配奶茶蛮好的。哦，真的吗？我们下一道吧。哎哎，弟弟出现了。哎，棒状物蛮好吃的，我也喜欢棒状物。喜欢棒状物。特殊口味三重奏，使用的材料有巧克力、棉花糖、高蛋白棒、与低碳水蛋白脆米棒以及大麻蛋白棒。这里面总共有三款，但是有四种口味。下面这个是高蛋白低碳脆米棒，这两个是同款，但是不同口味。对，然后上面看，你们看到这个比较偏绿色的这个，它叫做大麻棒，主要啦，主要是火麻的种子，然后豌豆蛋白。什么是火麻？火麻就是大麻的兄弟，确定兄弟？不是我我我不我是不知道什么叫火麻，那个大麻会成瘾，那是用叶子，那这个是用籽，会种子，酵子做的。这个种子也会做成食用油。那另外一个这个 Rock and Roll， 这三个我觉得算是 My Protein 蛋白棒里面非常有特色的三样产品。我讲真心话，我很喜欢大麻棒，但是有些人跟我说过，他觉得不好吃。真的有肉桂粉的味道，没有炒的感觉，肉桂粉的味道，香料味。它吃起来有点。那个绿豆碰有那种口感，然后再加上一点点颗粒，有那个肉桂的香味。不能吃吧？它真的很香，它超香的。你是不是已经呛了？你是不是已经嗨了？我很兴奋，兴奋什么东西？抹茶的口感，有没有？味道是肉桂，是这样的 ，OK？ 蛮好吃的。你你觉得蛮好吃的？那那我们是同类的。我想吃一些奇怪的东西。哎，他真的喜欢吃很奇怪的东西啊，因为我很喜欢狂吃蛋白棒。嗯，如果你连续吃了几根，刚刚那很好吃，所以你就要吃一根就就是哦对，综合变化一下口味。对对对。我觉得这是我目前让我觉得最喜欢的一个颜色，它就是有个肉桂香这样，然后吃起来又感觉好像吃了很多纤维在里面，所以就觉得消化好像不错，好像。哦哟，我觉得这个吃起来比较不腻，因为我本身没有很喜欢吃甜食，所以我觉得这个还不错。大货好评，在这边，这两个是同一款不同口味，那我们就先吃 Rock and Roll， 呃，中文叫做那个高蛋白巧克力棉花糖，这口味是如果我要买蛋白棒送人的话，我
我一定会买这个口味，这已经是其中我的名单之一的口味，特别的。哎，这个蛮好吃的，那 QQ 啊，还有英语啊，好吃吗？蛮好吃的，那是比大麻棒好吃，很难分。看来你对这两道评价很高。嗯，我这吃起来也没有到很甜，因为它有扎实的棉花糖在里面。因为它巧克力上去很重。嗯，就这蛮好吃的，这我喜欢。还不错，可以介绍。你想吃过吗？没吃过。波波，你觉得你啊，句句来说会喜欢这个口味吗？句句吗？不会，我觉得他。哈因为他有棉花糖。你说，对，他有棉花糖。没错。我公布你的袜子。没有了，是真的，我不喜欢它太甜。还有就是不喜欢太甜，可是口感不错哦，因为它里面有类似有一点点饼干的那种感觉。对。反正你觉得还不错，重点是太甜。对，重点是太甜。一样就是如果你吃腻那种一般口味的话，这还蛮好吃。就口感很特别，跟其他都不一样。这三款蛋白质比较高的是这个低碳高蛋白脆粉，二十一克，它的蛋白质是这这个系列里面最高的。吃了这么多，到目前为止，它是我最爱的。哈，真的是我的最爱，目前为止，目前为止，嗯，它这个香气很棒。哦，它吃起来有点苦巧克力的味道，因为它是那巧克力，没错。哦，它还有点微微咸咸的感觉，因为海盐，所以它叫黑巧克力海盐。可是它有点香气，我是喜很喜欢它的香气。它本来就很喜欢吃巧克力，对，超爱吃巧克力。深蹲前就进来，然后就剥两根巧克力吃。对，它喜欢吃黑巧克力。对，对，它喜欢吃。其实我蛮喜欢吃黑巧克力，我喜欢苦的东西。我喜欢这个脆米棒的原因是因为它的口感，它很像市面上在卖的。一种巧克力，就是有加焦糖的巧克力的那个口感，因为黏黏的。对，很像那个韩国那个 Twist。哦，这样子。吃起来很像那个感觉，酥酥脆脆，可是又有焦糖。一笑，吃起来就焦糖味非常的重。吃起来口感也很扎实，它焦糖味还蛮强，不像它吃起来没那么苦。可是这两个都有一个那个味道，对不对？就是闻起来的药味，会有点淡淡的药味。可能是因为它里面的，就除了蛋白质纤维嘛，这应该每个蛋白方都有。维他命 A、D、E 还有 C， 它这边有写它建议的量，就一般人建议量其实几乎全部都已经是达标。哦，所以你一天只要吃一根这个，你的维生素啊，还有包含像这个，还有叶酸、叶碱酸，嗯哼，维他命 B 十二，这些几乎全部都是，大概都一百卡左右。说它富含二十种必需维生素和矿。如果你要减脂的话，就刻一根这个。它有点像的营养，其实这些补充品它都比较像在补我们营养素的缺口，对不对？我们一天总营养素要摄取多少，总热量摄取多少？那如果达不到，我们就吃蛋白棒来补这个缺口。我比较喜欢黑巧克力，因为它是苦的。男人真的要吃黑巧克力的。哦，你喜欢黑巧克力？因为我通常蛋白棒都是一天会，有时候毛起来吃吃三四根。但这两个的话，我还是比较喜欢后面的焦糖。我觉得这个。闻起来比较香，然后焦糖的味道也很浓，只要吃起来就是一个维他命，维他命维他命片的味道。对，對對對<笑>但是还有养精量啊，没关系的，可以接受，可以接受。我也是喜欢黑巧克力苦苦香香的味道，那口感的话我就差不多了。这里面也是各种营养素。不，不过它有咖啡因，比较不适合晚上。它这个比较像练琴，因为它设计成像就是你买来喝的话，就是练琴就喝一罐，好大一杯。哇，这一百八十克咖啡，一百八十毫克，还蛮多的，还蛮高的。这很好喝哎。罐装的好喝的原因是因为它有加气，对，好好喝很多。那我要去买个气泡水机，然后把那个 B C A 全部打进去，放个气泡水，说自己打，自己打二氧化碳进去。它一般应该是不会有泡泡的，对，一般自己一般是用粉用泡的，就跟乳清一样粉加水一样。哦，要自己用。哦 ，Queen， 哇！接着下来进入我们今天的第四道，经典蛋白棒 VS 两种轻盈蛋白棒，使用的材料有高蛋白营养棒、Lean 轻盈高蛋白高纤能量棒、Light 低卡高纤蛋白棒。做鲜奶油与柠檬香蜂草
，好典雅的一个组合哦。原来你把那个蛋白棒切得很像薯条，最右边这个橘色的裹一层巧克力酱，这个这个是他们麦普金的经典蛋白棒。那旁边这两款，中间这个原来把它切得像薯条，这个是 light。旁边这个是力，就是两个都是轻盈高纤蛋白棒，蛋白质跟热量来说是这个比较高。那其他这两个，我觉得大家就依个人口味的选择。买巧克力系列的吗？我觉得有点饱哎。对啊，我有点饱。完了，是不是在第四个组合？这应该会很好吃吧？这是粉红色那个吧？对，买巧克力莓果。这吃起来有个泡泡糖的味道哎。就是美啊。梅的味道，一个你说有股梅味吗？不是啊，那个梅就是你知道梅的蓝梅的味道，不管什么梅 ，berry 的味道，对，有 berry 的味道，个人不爱，太是是没错，可以可以，巨巨不爱梅，巨巨喜欢苦的东西，类似巧克力那种，但是味道吃起来真的是蛮少女的，对，有那种。对，它的包装也是少女心包装的嘛。它就白巧克力，然后有点草莓的味道。应该都是女生的，是为了主打女生性的那种。而且吃起来也不会到真的很甜腻，我觉得吃起来负担感觉蛮轻的。我记得好像十七克蛋白，热量是低，一百六十几。我觉得如果是那种下午茶点心，这个应该可以，这应该可以。以女性来讲，你会考虑吃它吗？就吃起来不会胖又好吃，可以啦，这个可以接受。真的是女生比较适合，像我是不会吃病的。<笑>我个人不会吃啊，但我觉得它是好吃的。女生真的很适合吃，但是男生的话，因为他就是要挑热量、热量高、蛋白质高的，这就是感觉蛮恐怖的。你好厉害哦！很多人吃它都觉得很像牛轧糖，它个人它很像，我吃过，是我吃过。它吃起来算蛮粉的耶。我吃花生就是坚果类，跟牛轧糖。对，它里面有坚果。这放冷冻会比较好吃。这放冷冻它会变很硬，所以说它现在这个常温的口感是它最好吃的。这个硬掉了，会咬不动，咬不动，真的会咬不动。就是焦糖花生口味，哦，这好贵吗？味道好重，这真的就是牛轧糖哎。很适合什么，你知道吗？过年在家有没有？跟家人团聚，跟亲友打个牌，切这个就放旁边。我觉得有没有？可以，对不对？对。而且吃牛轧糖的人都很怕长咀嚼肌，这样讲对吗？可是这个吃起来就不会，就比较软，软的牛轧糖。对，就这么简单，这么 man 的回答说，因为它就是像牛轧糖，然后重点是它不甜，因为太甜的东西会吃不多，可是这个不会让你感觉到甜，所以你会想要吃它。它其实一整根应该是四分，然后里面还有花生啊，非常棒，口感不错，所以你喜欢有颗粒，有颗粒的，我是我是喜欢有颗粒的啦。OK， 先来吧，是有层吗？对吧？橘子，橘子，哇哦！如果喜欢柑橘的朋友，应该会蛮喜欢这个，因为它橘子味道很浓哎。对，配上巧克力。对，但我是不喜欢啦。咬起来很橘 Q， 很橘，可是口感真的还不错，可是真的太甜，会腻。我觉得腻有一个很大的原因，是因为我们已经吃到第四个。稀有高蛋白咸食小点，使用的材料有高蛋白、油炸、脆猪皮。油炸物吗？呃，虾皮、鸡皮，很像泡芙。看到嘴巴很干的。它是炸猪皮。猪皮，它它很特别，它是少数非常极少数的高蛋白点心在麦肯锡店，但是它是英国人比较道地的，他们喜欢吃的零食。这个我也是第一次吃，那我吃过，还不错，你吃过，你觉得还不错，不嫌弃。闻起来好香哦！哦，这个超好吃的、啊，真的吗？就真的比较好吃哎！哎，这个吃起来超刷皮的哎！这个猪皮，哦，这个卡兹卡兹的声音，嗯嗯，哎，这个好适合过年的时候，跟亲友打牌有没有？放一盆一桶在旁边，所以这个量是一包的量吗？一个小包，哦，一个小包的量就是这么多。哦，那还不错。这一个人应该摸摸会把它吃完吧？好、哦、吃，好吃。真的超抓嘴的。你看波波的脸，还有一个陷入长丝状态。我要我在想我要怎么讲它。菊菊应该会爱吧？这是咸的，超 man 的、啊。这这不是 man 不 man 的问题。小华就真的觉得炸薯饼，因为炸薯饼本身蛋白质很高，小花仙有点像。还有小味仙，还有小花仙的味道。嗯，我觉得没那么像。我也觉得没那么像，因为小花仙它是比较扎实。
然后这个是比较松散、比较酥脆的。没有这种。对，也有。可是它比虾饼好吃很多，可是它比虾饼还硬，虾脆，它比较脆，它比虾饼还脆，比较。虾饼吃起来口感比较甜。这个好，这个好吃还懂吗？我不爱，不爱。我们三个吃成这样，然后你不爱，那你没看我没有去吃吗？为什么？那波波吃的苹果，苹果我会比较爱。我说苹果切的，你知道为什么吗？<笑>这是我们，因为这是玉兰切的，所以我特别爱。耶、yeah. oh, ！我不喜欢吃零食，你说咸的零食，洋芋片的，那我都不爱。感觉就是边喝饮料可以边吃酒，明明就喝酒就喝酒。<笑><笑>这是下酒菜吧？对，它的咸度配酒我觉得会差不多。英国人的苹果懂你，对，真的，你懂英国人。这可以，真的。炸鱼薯条不好吃，这个很可以，这个也可以。这个很适合配黑皮。你又还没吃？还没吃。喵猫的下游，喵猫点。哦，你你吃过？哦。怎么？都是你的，都是你的。整盆给你吃，整盆拿酒。真的，你你端着。你端着。好帅啊，鱼哦！去旁边拿酒来。真的很适合配。这个它就是一个下酒菜。这吃起来像真的零食系列，使用的材料有高蛋白巧克力夹心酥、巧克力高蛋白球与苹果小兔兔。哇，一人一份的意思嘛，对不对？我跟你讲，我们今天的压轴最后一道，他们的蛋白质相较于前面五道，算是比他们都还偏低，但是他们吃起来特别像。点心，哇，很好吃。对啊，就就根本就它就是吃，吃起来就是巧克力球啊。就是跟红色的那个包装很像哎。对啊，吃起来就是那个。你知道？我我知道你说哪一个。对对对。比起那些市面上贩售的零食，这两个算是营养价值比他们高很多。所以我觉得，如果你是真的很爱吃零食的，你可以考虑这一款。它吃起来也算刷嘴，不不容易腻的感觉。有没有很适合过年期间亲友们？你还要过年期间？要不要直接出一个那个过年礼盒？夹心酥，吃起来有点像威化饼巧克力版本。这个我这个是我觉得前三名，超真的超香的，超香，有点像。插入巧克力的味道，哎，有点像美插巧克力，这样，懂懂懂懂懂懂。你为什么不说美插？为什么要说插入？你不要这样子，人家弟弟在旁边，原来你都带坏我了，啊，带坏我了，对啊。这应该是所有巧克力味里面我最喜欢的一个。嗯，那跟这个巧克力球比起来呢？这个味道比较香，这个巧克力味比较浓，而且它的那个巧克力的那个果的那个状态是很扎实的。要在那边包，可是他又陷入沉思了。看来他又很有意见，他等下说太甜，我不喜欢，真的太甜，真的不喜欢，真的太甜。哪个太甜？这个这个，两个我都觉得太甜。对，就是太像零食了。你不喜欢零食，对不对？就不是同一个食物，可是就很甜，不会让我想要再吃它的欲望。它这个真的都很类似市面上的 C 位院买得到东西。我觉得很好吃，我不爱甜。好吃的，当零食吃。所以如果想要吃热色食物巧克力的时候，就就可以拿出来替代一下。好的，那我们现在六道都试吃完了，我们要先选出心目中这六道的前三名。那我自己心目中排名是三一六，就是第三道最好吃，然后第一道第二名，然后第六道第三名。我觉得我的第三名应该是就是那个。白巧克力覆盆莲那个组合，哇塞，还有赖子是，对，然后还有那个牛轧糖，他们自己组合的。哇，那是你你你的第三名，那是我们的第三名。OK OK OK。对，第二名的话，我应该会给大麻跟棉花糖的那个组合，因为那个吃起来第三个组合，对，很有特色，很有特色的组合这样子。然后我的第一名是炸猪皮，炸猪皮真的很好吃。单吃吗？还是要配配个酒？呃，单吃跟配饮料都不错。OK， 对对对。我觉得最好吃的是棉花糖那个，三，大跟大麻那个，对。然后再来是炸猪皮，五，对对对。然后第三名是第一个，就是三五一燕麦棒是的第一名，呃，燕麦棒是第三名吗？对对对。OK， 我应该会选三四一，三是第一名，然后就是棉花糖。对,對，棉花糖，大麻棒那一串，是是那个牛轧糖，牛轧糖那个，对。第一名是燕麦，燕麦那个，对。哦，就是第一款，第一款，对，第一款
。好的，那以上就是我们这六款的排名。那我们现在要选出心目中最好吃的单项前三名。我的第三名是高蛋白 b r o w n 棒，棒状的那个。对，我的第二名是棉花糖巧克力蛋白棒，我的第一名当之无愧就是高蛋白燕麦棒，巧克力口味的那个。我的第一名就是那个炸猪蹄吧，就是它就是。<笑>然后第二名的话呢是有棉花糖的那一个。棉花糖巧克力。我觉得那吃起来真的是口感真的蛮特别的，我觉得真的蛮好吃的，而且吃起来也不味道很甜。然后第三个的话就是那个大麻。哦、oh. ，对，对，那个真的是也算是绿豆碰，对，绿豆碰，<笑>懂的。如果喜欢吃古早味零食的话，应该也会喜欢。<笑>那那那你应该会也也会喜欢那个米粒，哦，米粒，对，花生花生酱卤巧克力，对对对，配大麻燕麦棒，对，可以，就是米浆配绿豆碰的概念，对对对，可以可以。最好吃的话就是那个硬的燕麦棒，第一个里面。哦，黑色的燕麦棒，对对对,對。然后第二名的话应该是棉花糖，棉花糖巧克力。然后第三名是那个很硬的棒状物，很硬的棒状物，布朗尼的，布朗尼的。哦，长条那个，这是你的第三名。哎，我们第三名一样吗？是哦，对，我的第三名是第一款的，句句都爱吃的那一个。你的第三名是高蛋白燕麦棒，对，呃，方形的、浅色的那个，蛋黄的那个。然后第二名是牛轧糖，然后我的第一名是黑巧克力，那个海盐海盐那一个，低碳脆粉，高蛋白低碳脆粉，那个是我的黑巧克力海盐口味的，不错，因为它最不甜，会让我想要再吃它的欲望。那一款刚出的时候我也很惊艳。我也觉得蛋白棒怎么可以做到这么好吃？对，但是他们后面没有办法，因为我讲真的越出越好吃。好的，那以上就是年终 My Protein 点心评比，大家觉得怎么样呢？影片中每道料理用的材料连接我都会放在影片下方的说明栏，有兴趣的朋友就欢迎选购喽。好的，那有任何问题也欢迎在下方留言。我是健人盖伊，我们下次见，拜拜，拜，新年快乐，新年快乐，巧克力球。你吃看看巧克力球，那你再吃看看这个。我的画饼。这是我的第一名。这个好吃哦。弟弟，你吃过画饼了没？他正在吃画饼。画饼好好吃哦。好吃。